അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് ഡാറ്റ എവിടേക്കാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഈ സോഴ്സ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന സോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ അഞ്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ ഉള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് പിന്നെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകളാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആദ്യത്തെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അപ്പൊ ഈ മോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഡാറ്റേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റ ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് സിമ്പൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പൊ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയും രജിസ്റ്ററിന്റെ സൈസും കൂടി മാച്ച് ആയിരിക്കണം അതായത് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കണം പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനാറ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ് ഇമോഡിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൂവ് എ കോമ ഹാഷ് ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഹാഷ് സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ് അല്ലെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ആർ ഫോർ കോമ ആഷ് സിക്സ്റ്റി ടു ആർ ഒത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല എച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താക്കിയിട്ടിരിക്കണം ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ആ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റിസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മൂവ് ഡി പി ടി ആർ കോമ ഹാഷ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു എച്ച് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡി പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ടി ആർ പതിനാറ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയും പതിനാറ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഡാറ്റേന്റെ സൈസും രജിസ്റ്ററിന്റെ സൈസും കൂടി മാച്ച് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിന്റെ പ്രത്യേകത ആ പേര് തന്നെയാണ് രജിസ്റ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സോഴ്സായിട്ടും ഡെസ്റ്റിനേഷനുമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക രജിസ്റ്ററുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റർ ബി രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആർ സീറോ മുതൽ ആർ സെവൻ വരെ ഉള്ള എട്ട് രജിസ്റ്ററുകൾ അതുപോലെ ഡി പി ടി ആറിന്റെ ഡി പി എച്ച് ഡി പി എൽ പോലുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ സോഴ്സ് ആയാലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയാലും രണ്ടും രജിസ്റ്ററുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂ എ കോമ ആർ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളാണ് അപ്പൊ ഇല്ല ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് ആർ സീറോയിലുള്ള ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ മൂ ആർ ടു കോമ എ അവിടെ എയും ആർ ടു ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്
മെമ്മറി റാമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള എന്ത് ഡാറ്റ ആണോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫോർട്ടി എച്ച് ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡാറ്റ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ മൂവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എച്ച് കോമ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റർ ഉള്ള കണ്ടന്റ് അമ്പത്താറ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റാം അഡ്രസ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണെന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് അപ്പൊ ഇതില് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ നേരിട്ട് കൊടുക്കൂല അതിന് പകരം ഒരു രജിസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് നാലാമത്തെ മോഡ് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ഏതാണോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിമ്പൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണെന്ന് പിന്നെ ഇതിലാകെ മൂന്ന് രജിസ്റ്ററുകളെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർ സീറോ ആർ വൺ ഡി പി ടി ആർ ഈ മൂന്ന് രജിസ്റ്ററുകൾ മാത്രമേ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ മൂ എ കോമ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആർ സീറോ അപ്പോൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ആർ സീറോൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് റാമിലുള്ള അഡ്രസ്സാണ് ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം മൂ എ കോമ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സീറോ ഇൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സാണ് ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ മൂവ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആർ വൺ കോമ ബി അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ബി രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ആണുള്ളത് അത് ആർ വണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂ ഒരു അഡ്രസ് ആണ് ആ അഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് മൂ എക്സ് എ കോമ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഡി പി ടി ആർ അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഡി പി ടി ആറിന്റെ ഉള്ളിലൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂ ഒരു അഡ്രസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് ആ വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂ എക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മൂ എക്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ റാം ലൊക്കേഷൻ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണെന്ന് അവസാനത്തെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഒക്കെ റാമിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് മാത്രം നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റോം എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൂ സി അപ്പൊ മൂ സി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂ സി എ കോമ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ പ്ലസ് പി സി അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ഇതാദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും ആ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അക്യുമുലേറ്ററുള്ള വാല്യൂവും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറുള്ള വാല്യൂവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അഡ്രസ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ അഡ്രസ്സിൽ
ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അറ്റ് ദ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആർ സീറോ അല്ല ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി ടി ആർ ഇത് ഏതെങ്കിലും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് പറഞ്ഞാൽ മൂസി വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് മൂസി വെച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി എന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മോഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകളാണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീ